ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു മീൻ പീരയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പുളിയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ പീരയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പുളിയിൽ ഇട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ പീര അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കിലോ പോലും നത്തോലി മീൻ ചെറിയ സൂചി കൊഴുവാന്നെല്ലാം പറയും അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു എട്ടൊമ്പത് ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിയിലയാണ് ഇത് വാളം പുളിയുടെ ഇല അത് നല്ല തളിരില വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മൂത്ത് പോയ ഇലയല്ല ഒരുപാട് ഇളം ഇലയുമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ഇലയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അത് ഒരു ഇത്രയും പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കൊടമ്പുളി ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഒരു മൂന്ന് കൊടമ്പുളി ഞാൻ കീറിയിട്ട് നേരിയ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽ കിലോ മീനിൻ്റെ അളവിനാണ് ഇതെല്ലാം പറയ പറയുന്നത് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചാൽ മാത്രം മതി അരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാട്ടോ പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി എല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടിടാം അപ്പം അത് വേഗം ചതഞ്ഞിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ അരിഞ്ഞിടാൻ വിട്ടുപോയി ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടാം അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിത് ചെറിയ തരമായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഈ പുളിയില ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഈ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഇല ഒന്ന് അടർത്തിയിട്ടിടാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചതക്കാതെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്താലും മതിയാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കാന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ചതച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പാകത്തിന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് അരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതേസമയം ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള നാടൻ കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മീനിൻ്റെ തലയൊന്നും കഴി കളയില്ല കാര്യം ചെറിയ കൊഴുവ ആയതുകൊണ്ടാണ് സൂചി കൊഴുവ എന്നെല്ലാം പറയും ചെറിയ നത്തോലി അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കല്ലുപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അതിൻ്റെ ഉളുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല മീനിൻ്റെ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഇത് നന്നാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് നല്ല കല്ലുപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ പുളി ഒഴിച്ചു വെച്ച വെള്ളം ഇല്ലേ ആ പുളി വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പുളി വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പുളി വെള്ളവും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പുളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകരുത് തീരെ ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം അരപ്പിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം ഈ മീനിന് ഇടുന്നതിൽ മീനിലേക്ക് അരപ്പിടുന്നതിന് മുന്നേ അതിനെ തേങ്ങ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേന്ന് ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം
പിന്നെ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില വേണം ഇതുപോലെയുള്ള കറികളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് നമ്മുടെ മുള പുളി പുളിയില വെറുതെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചതക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പാത്രം അടച്ച് പാത്രം അടച്ച് വെച്ച് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഈ മീനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൽ കൂടി കിടന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം മീനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഇട്ടിങ്ങനെ ഇളക്കിയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം മറ്റിയിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിനായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ പീര ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഞ്ഞിയുടെയും ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു അപാര കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു